నెక్స్ట్ టాపిక్ రన్వే లెంత్ కరెక్షన్ సో ఈ రన్వే లెంత్ కరెక్షన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్గా బేసిక్ లెంత్ ఆఫ్ రన్వేని మెజర్ చేస్తాం సో రన్వే యొక్క బేసిక్ లెంత్ వచ్చి మనకు కొన్ని అజంప్షన్స్ని యూజ్ చేసి దాన్ని మెజర్ చేస్తాం అంటే అజంప్షన్స్ చూసుకుంటే నో విండ్ ఆన్ రన్వే సో రన్వే మీద ఎటువంటి విండ్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫుల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ విత్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యొక్క ఫుల్ కెపాసిటీని బేస్ చేసుకుని బేసిక్ లెంత్ ఆఫ్ రన్వే అనేది మెదర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎయిర్పోర్ట్ అట్ మీన్ సీ లెవెల్ సో ఆ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది మీన్ సీ లెవెల్లో ఉంది అనే అజంప్షన్స్ ద్వారా మనకు బేసిక్ లెంత్ ఆఫ్ రన్వే అనేది మెదర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సో ఈజ్ మెయింటైన్ అట్ మీన్ సీ లెవెల్ సో మీన్ సీ లెవెల్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మీన్ సీ లెవెల్లో ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉన్న ఉంది అన్న ఈ యొక్క అజంప్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం రన్వే యొక్క బేసిక్ లెంత్ని ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా మెజర్ చేస్తాం కానీ మనకు సైట్ కండిషన్లో చూసుకుంటే మనకు ఆ సైట్ అనేది ఎయిర్పోర్ట్ సైట్ అనేది మీన్ సీ లెవెల్లో ఉండదు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టెంపరేచర్ కూడా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఉండదు సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గ్రేడియంట్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని రన్వే రన్వే లెంత్ కరెక్షన్ అనేది చేస్తాం ఓకేనా సో ఈ రన్వే లెంత్ కరెక్షన్స్లో ఫస్ట్ మనం ఎలివేషన్ కరెక్షన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అనేది టెంపరేచర్ కరెక్షన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫైనల్గా వచ్చి మనం గ్రేడియంట్ కరెక్షన్ చేస్తాం సో ఈ మూడు కరెక్షన్స్ చేసిన తర్వాత ఎంత అవుతే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బేసిక్ లెంత్ ఆఫ్ రన్వే వచ్చి ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ ఎలివేషన్ కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఫోర్ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎలివేషన్ కరెక్షన్ తర్వాత టెంపరేచర్ కరెక్షన్ చేస్తాం సో ఈ టెంపరేచర్ కరెక్షన్స్కి ఫోర్ కిలోమీటర్కి చేయం మనం ఫోర్ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్కి ఆ రన్వే లెంత్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్కి టెంపరేచర్ కరెక్షన్ చేస్తాం సో ఫోర్ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్కి టెంపరేచర్ కరెక్షన్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ అనేది వస్తుంది రన్వే లెంత్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా వచ్చి మనం గ్రేడియంట్ కరెక్షన్ చేస్తాం సో ఈ గ్రేడియంట్ కరెక్షన్కి ఈ టెంపరేచర్ కరెక్షన్ చేసిన ఈ యొక్క లెంత్ని బేస్ చేసుకొని మనం గ్రేడియంట్ కరెక్షన్ చేస్తాం సో ఫైనల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ కిలోమీటర్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో ఇది ఫైనల్గా మనం ఈ రన్వే యొక్క లెంత్ కరెక్షన్స్లో ఉన్న ప్రొసీజర్ అనమాట అంటే మనం ఏదైతే మనకు బేసిక్ లెంత్ ఆఫ్ రన్వేది ఫోర్ కిలోమీటర్సే కానీ ఆ సైట్ కండిషన్ ఎలివేషన్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఫోర్ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్ వస్తుంది సో ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్స్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ అనేవి కాదు సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్ ఎలివేషన్ కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత టెంపరేచర్ కరెక్షన్ చేసే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గ్రేడియంట్ కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సో ఈ విధంగా అనేది ఈ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ కిలోమీటర్ అనేది మనకు ఆ యొక్క సైట్ కండిషన్ అంటే ఎలివేషన్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ కరెక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఫైనల్గా వచ్చే మనకు ఆ రన్వే లెంత్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ కిలోమీటర్ సో ఈ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ కిలోమీటర్ అనేది మనకు రన్వే యాక్చువల్గా మనకు ఉండవలసిన రన్వే యొక్క లెంత్ ఓకేనా సో ఇది రన్వే లెంత్ కరెక్షన్స్ గురించి సో ఇక్కడ వన్ బై వన్ మనం డీటెయిల్గా ఏ విధంగా ఈ కరెక్షన్స్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి కరెక్షన్ ఫర్ ఎలివేషన్ యాజ్ పర్ ఐసీఏఓ ఐసీఏఓ మీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకేనా ఐసీఏఓ మీన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఈ ఎలివేషన్ కరెక్షన్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం ఎలివేషన్ కరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే విత్ ఎలివేషన్ సో ఎలివేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది ఎయిర్ ప్రెజర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది సో మనకు పైకి పోయే కొద్ది ఎయిర్ ప్రెజర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనకు ప్రెజర్ రెడ్యూస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యాజ్ టు రన్ ఫర్ లాంగర్ డిస్టెన్స్ టు టేక్ ఆఫ్ సో మనకు ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనేది ఎయిర్ ప్రెజర్ రెడ్యూస్ అయితే టేక్ ఆఫ్ అయ్యేదానికి రన్వే లెంత్ అనేది లాంగర్ డిస్టెన్స్ అనేది తీసుకుంటుంది సో మనకు ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా రన్వే లెంత్ కూడా మనకు ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఎలివేషన్ పెరిగే కొద్ది ఎయిర్ ప్రెజర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది ఎయిర్ ప్రెజర్ రెడ్యూస్ అయ్యే కొద్ది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనేది ఎక్కువ లాంగర్ డిస్టెన్స్ అనేది టేక్ ఆఫ్ అవ్వేదానికి తీసుకుంటుంది సో ఇక్కడ మనకు ఎలివేషన్ చూసుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్ ఎలివేషన్ రైజ్కి సో ఎవ్రీ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్ రైజ్కి ఎలివేషన్ రైజ్కి
ఇది ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ బేస్ చేసుకుని టెంపరేచర్ కరెక్షన్ అనేది చేస్తాం షుడ్ బీ డన్ ఆఫ్టర్ ఎలివేషన్ కరెక్షన్ సో మనం ఎలివేషన్ కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఎంత అయితే మనకు లెంత్ వస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఎలివేషన్ టెంపరేచర్ కరెక్షన్ అనేది చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఇంతకు మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ ఫోర్ కిలోమీటర్ అనేది బేసిక్ లెంత్ సో ఎలివేషన్ కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఫోర్ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సో ఈ విధంగా వస్తుంది సో దీని తర్వాత మనం టెంపరేచర్ కరెక్షన్ అనేది చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ టెంపరేచర్ సర్వే ఎట్ ఎయిర్పోర్ట్ సైట్ సో ఆ ఎయిర్పోర్ట్ ఏదైతే సైట్ ఉందో ఆ సైట్లో ఉన్న టెంపరేచర్ సర్వేని బేస్ చేసుకుని మనం ఈ టెంపరేచర్ కరెక్షన్ అనేది చేస్తాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఎయిర్పోర్ట్ రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్ సో ఇది మనకు ఏఆర్టీ ఎయిర్పోర్ట్ రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్ ఏఆర్టీ ఫార్ములా వచ్చి టీఏ ప్లస్ టీఎం మైనస్ టీఏ బై త్రీ సో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా సో ఇక్కడ టీఏ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ సో ఇవి టీఏ అంటే టీఎం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో వాటి గురించి కొంచెం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేస్తాం టీఏ అంటే మంత్లీ మీన్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ డైలీ టెంపరేచర్ ఫర్ ద హాటెస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ఇయర్లో అత్యంత వేడి నెల అనమాట సో హాటెస్ట్ మంత్లో ఒక ఇయర్లో హాటెస్ట్ మంత్ తీసుకుంటే మనం మే అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మే అనేది హాటెస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో ఈ మేలో ఆ మంత్లీ మీన్ ఆఫ్ యావరేజ్ డైలీ టెంపరేచర్ అంటే ఆ మేలో ఉన్న యావరేజ్ డైలీ టెంపరేచర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ మే నెలలో సో మే ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఆ రోజు మొత్తం అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేది ఉంటాయి మనకు ఈ టెంపరేచర్ అనేది సో మనకు యా యావరేజ్ డైలీ టెంపరేచర్ చేసుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ థర్టీ డిగ్రీస్ టెన్ సెంటీగ్రేడ్స్ అనేది ఆ మే ఫస్ట్లో తక్కువ ఆ టెంపరేచర్ అనేది నమోదు అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎక్కువ టెంపరేచర్ వచ్చి ఒక ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అనుకున్నాం కానీ కానీ యావరేజ్ తీసుకుంటాం మనం సో యావరేజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ అనేది యావరేజ్ డైలీ టెంపరేచర్గా వస్తుంది సో ఈ విధంగా యావరేజ్ డైలీ టెంపరేచర్ ఏవైతే మే వన్ నుంచి మే థర్టీ వరకు సో ఎంత అయితే మనకు వస్తుందో యావరేజ్ డైలీ టెంపరేచర్ అది మనకు టీఏ నెక్స్ట్ టీఎం మీన్స్ మంత్లీ మీన్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం డైలీ టెంపరేచర్ ఫర్ ద సేమ్ మంత్ సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మే ఫస్ట్ నుంచి మే థర్టీ వరకు ప్రతిరోజు సో ఎంత అయితే హయ్యెస్ట్ అంటే మ్యాక్సిమం డైలీ టెంపరేచర్ ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మే ఫస్ట్ వచ్చి ఫిఫ్టీ వన్ డిగ్రీస్ అనుకున్నాం మే సెకండ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ త్రీ మే థర్డ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా వచ్చిన మ్యాక్సిమం డైలీ టెంపరేచర్ ఏవైతే ఉంటుందో దాని యొక్క మీన్ తీసుకుంటాం మంత్లీ సో మంత్లీ మీన్ తీసుకుంటే అది టీఎం అవుతుంది సో టీఏ వచ్చి యావరేజ్ డైలీ టెంపరేచర్ ఫర్ ద హార్టెస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో దాని యొక్క మంత్లీ మీన్ తీసుకుంటాం టీఎం వచ్చి మంత్లీ మీన్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం డైలీ టెంపరేచర్ సో ఆ మంత్లో వచ్చిన మ్యాక్సిమీ మ్యాక్సిమం డైలీ టెంపరేచర్ అనేది తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ చూస్తే సో ఇక్కడ సో డే వన్ అంటే మనం మే మే తీసుకున్నాం సో మేలో మనకి ఎక్కువ టెంపరేచర్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి సో మే వన్ చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఫార్టీ త్రీ అనుకున్నాం సో యావరేజ్ వచ్చి థర్టీ ఎయిట్ అదేవిధంగా మే టూ చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం వచ్చి ఫార్టీ సిక్స్ యావరేజ్ చూసుకుంటే థర్టీ ఫోర్ సో యావరేజ్ అంటే తగ్గుతుంది అనమాట అంటే ఎక్కువ వచ్చిన టెంపరేచరు తక్కువ వచ్చిన టెంపరేచర్ ఈ నుండి ఈ రెండింటిని మనం యావరేజ్గా తీసుకుంటాం సో యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఇది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మే థర్టీ ఫస్ట్ వరకు సో ఈ విధంగా ప్రతి ఎవ్రీ డే అనేది మనం తీసుకుంటాం సో ఈ ఎవ్రీ డే వచ్చిన ఈ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఎంత అయితే సమ్ వస్తుందో దా అంటే మనకు మేలో థర్టీ వన్ డేస్ అనమాట సో వచ్చిన సమ్ ఆ వాల్యూ బై థర్టీ వన్ చేస్తే మనకు టీఎం వాల్యూ వస్తుంది సో ఇది మ్యాక్సిమం అనమాట అంటే మంత్లీ మీన్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం డైలీ టెంపరేచర్ ఫర్ ద సేమ్ మంత్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా యావరేజ్ సో యావరేజ్ డైలీ టెంపరేచర్ చూసుకుంటే టీఏ ఓకేనా మంత్లీ మీన్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ డైలీ టెంపరేచర్ ఫర్ ద హాటెస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో ఇది ఎంత వస్తుంది సో మొత్తం మనకు థర్టీ వన్ డేస్కి దీన్ని యాడ్ చేసి వచ్చిన ఆ సమ్ బై థర్టీ వన్ డేస్ చేస్తాం సో టీఎమ్ టీఏ వాల్యూస్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది సో మనకు ఏఆర్టీ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ రెఫరెన్స్ టెంపరేచర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ మనకు ఎస్ఐటీ కావాలి ఎస్ఐటి మీన్స్ స్టాండర్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ టెంపరేచర్ సో ఇది మీన్స్ ఈ లెవెల్లో మనకు స్
standard airport temperature of the airport site and the mano ikada choose kunte as per ICAO for one degree difference of the ART and SAT. So manko every one degree airport reference temperature and standard airport temperature difference choose kunte one degree sorry one percent a length and the runway length and the increase of the so every one degree difference key man ka runway yaka length and the one percent and the increase chayal chosadi ok na runway length and the one percent increase chayal chosadi so ekkad choose kundi man ko kachitanga always ART greater than SAT ondali so airport reference temperature and the always and the standard airport temperature kanna greater ga ondali next one e total correction man idato chesu namo and the मानको आ लेंथ टेम्परेचर करेक्शन बेसेस को नहीं आ रनवे लेंथ तर मानो इंक्रीज़ आसन हो आदि ये टोटल करेक्शन है दी आफ्टर टेम्परेचर नॉट ग्रेटर दैन 35 डिग्री से नहीं दी 35 परसेंट नहीं दूँ डाली सो ये टोटल करेक्शन है दी आ टेम्परेचर करेक्शन नॉट ग्रेटर दैन 35 परसेंट � अपुर मनो आसाइट ना नहीं थे मनो इल्मेट चासम, सो वेरे देखकर मनो चूज़ चेस कर जाओ सुधी। इफ टोटल करेक्शन ग्रेटर दैन 35 डिग्रीस, सो सॉरी 35 परसेंट, उन्हें ये करेक्शन नहीं 35 परसेंट का निकूगा उन्हें चेंज लोकेशन ऑफ़ एयरपोर्ट, सो एयरपोर्ट लोकेशन नहीं थे चेंज आ जाओ सुधी। सो for gradient so final mano gradient correction ne chasam so ee gradient correction ne di as per FAA so FAA means Federal Aviation Administration so Federal Aviation Administration base yes koni mano ko ee gradient correction ne chasam so 1% of effective gradient so effective gradient ne di 1% unde mano ko total length of runway yokka length ne di 20% ne di increase chayal jos di so length of runway वोच्ची 20% increase चेयाले so इद मनो इद gradient correction यप्पुट चासाम after temperature correction चेसिन तरवाते मनो इद gradient correction ने चासाम should be done after temperature correction ओके ना so इविदेंगा final का मनको यंत होते length होसंदो so आ length ए मनको इद basic length of runway की याट चेसी runway length correction ने चासाम ओके ना so मनको basic length होच्ची for example so मनको 4 km रांकोनो ओके ना first one 4 km basic length of runway next मनको elevation correction जेस्ते 4.2 वोच्चिन नानकोनो so elevation correction के मनको temperature correction जासाम so 4.5 km वोच्चिन नानकोनो so इस temperature correction जेस्ते रहात मनको gradient correction अने जासाम so final गा so इस gradient correction जेस्ते नाम लो 4.8 km रहने दो वोच्चिन नानकोनो so देनिक जासाम इस 4.5 km को जासाम 4 की चेहिए इपड़ु so 4 की चेहिए इपड़ु only end अंटे first to elevation correction का मात्र में जासाम इस 4 km दीशकोनी next दान बेच चेसकोनी one by one चेसकोनी दोसों gradient correction चेसन total length एदो तो runway length तो 4.8 km अधे मनको total length of runway length अनमाट so okay guys see the runway यक्का length correction गुरिंची इवडियम इक नच्च नटलेते लेक चेंडी अधे वेदेंगे मन चानल नी subscribe चेसकोनी okay guys time for watching